ரகசியம் அப்படின்னு ஒரு படம் இருக்குது அந்த படத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் எப்படி போகணும் அப்படிங்கிறத யோசிக்காதீங்க எங்கே போகணும் அப்படிங்கிறத மட்டுமே யோசிங்கன்னு சொல்கிறாங்க நாம் எப்பவுமே என்ன பண்ணுறோம் எப்படி போகலாம் எப்படி போகலாம்னு யோசிச்சுட்ருக்குறோம் அதனால தான் எங்கேயுமே போக முடிய மாட்டேங்குது எப்படி போக வேண்டும் என்பதை இறைவனோ அல்லது பிரபஞ்சமோ பார்த்து பார்த்து கொள்ளும் நாம் எங்கு போக வேண்டும் என்பது மட்டுமே பார்க்க வேண்டும் இதற்கு உதாரணம் நடிகர் வடிவேல் அவர் நீங்கள் பாருங்கள் ஒல்லியா கருப்பா அவர் உருவத்துக்கும் அவர் நிறத்துக்கும் முதல் முதல்ல முதல் படத்தில் பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையா அவர் குடம்பாக்கத்தில் வந்து நான் ஒரு பெரிய ஹீரோவாக போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார்னா யாராவது நம்பியிருப்பாங்களா யாருமே நம்பலை ஆனால் அவர் நம்பினார் அவர் எங்கே போகணும்னு மட்டும்தான் யோசித்தார் எப்படிங்கிறத யோசிக்கல பொதுவாகவே சினிமாவில் நடிக்கணும்னா அதுக்கு வந்து கலராக இருக்கணும் இந்த மாதிரி இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கணும் கோ சண்டை தெரிஞ்சிருக்கணும் டான்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு ஏகப்பட்ட ரூல்ஸ் வச்சுருக்கலாம் இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் யார் வச்சுருக்கீங்களோ அதான் ரூட்டு அந்த ரூட்டை விட்டுட்டு ஸ்பாட்டு கடைசியாக எங்கே போய் சேரணுமோ அதை யார் பிடிக்கிறோமோ அங்கே போயிடலாம் அதனால் ஒரு நோய் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த நோய் எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிக்கிறத விட்டுட்டு நோய் சரியானதுக்கப்புறமா நம்ம ஆரோக்கியமாக வாழ்வோம் இல்லையா அந்த இடத்த நம்ம பிடிச்சிட்டோம்னா நம்ம நோய் ஆட்டோமேட்டிக்காக குணமாயிரும் இந்த மாதிரி நிறைய உதாரணம் சொல்லலாம் இப்போ அடுத்த உதாரணம் பவர் ஸ்டார் சீனிவாசன் அப்படிங்கிற ஒரு நடிகர் அவர் பாருங்கள் அவர் மூஞ்சிக்கும் அந்த பல்லுக்கும் அந்த மூக்குக்கும் அந்த மண்டைக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள் இவர் யாராவது சினிமா நடி கூப்பிடுவாங்களா அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஆனால் எல்லாரும் அப்படி சொல்லும் பொழுது அவர் வந்து தைரியமாக வந்து நான் தான் மிகப்பெரிய நடிகன் எனக்கு ரஜினி தான் போட்டி எனக்கு ஊரில் தமிழ்நாட்டில் லட்சக்கணக்கான ரசிகள் இருக்காங்க அப்படின்னு மூஞ்சி காமிச்சாரா இல்லையா அந்தாரா இல்லையா நடிச்சாப்படியா இல்லையா யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்களேன் சென்னையில் கோடம்பாக்கத்தில் கோடிக்கணக்கான பேர் நிறைய திறமையோடு சுற்றிட்டு இருக்காங்க இந்த ஜென்மத்திலலாம் சான்ஸ் கிடைக்காது கனவு காணணும் முதல்ல நம்பணும் அதுக்கப்புறம் கேட்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நடக்கும் நம்புறதும் இல்லை கேட்குறதும் இல்லையா நடக்கிறதே இல்லைங்க இந்த மாதிரி நிறைய உதாரணம் சொல்ல முடியும் எனவே ரகசியம் என்ற படத்தை திரும்ப திரும்ப பாருங்கள் அந்த படம் ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ஓடும் அந்த படத்தில் கடைசியாக ரகசியமே சொல்லுவாங்க என்ன தெரியுமா நீங்கள் செல்லும் இடத்தை மட்டுமே கற்பனை செய்யுங்கள் எப்படி செல்ல வேண்டும் என்பதை பிரபஞ்சம் பார்த்து கொள்ளும் இந்த ரகசியம் எப்பவுமே அப்படி தான் இருக்கணும் அதுக்கு இன்னொரு உதாரணம் சொல்கிறேங்களேன் கொஞ்சம் வருஷம் முன்னால் எங்கேயும் காதல் அப்படின்னு ஒரு படம் பார்த்தேன் முதல் சீலுங்க அந்த சீனில் காட்டுறாங்க ஃப்ரான்ஸ் நகரம் என்பது காதல் தேவதையால் ஆசீர்வகப்பட் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது இங்கேயும் காதல் அங்கேயும் காதல் சொல்லிட்டு இந்த பிரபு தேவா அது ஸ்டைலாக அப்படியே டான்ஸ் ஆடி பாட்டு பாடி நடந்து வந்தாருங்க எனக்கு பார்த்தோன்னா ரொம்ப பிடிச்சிருச்சுங்க நானும் வந்துட்டேன் அந்த சீன் ஞாபகம் வந்துருச்சு எனக்கு ஆசை வந்துருச்சு பிரபு தேவா அந்த ஃப்ரான்ஸில் ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரீட்லேயும் நடக்கிற மாதிரி அங்கே உட்கார்ற மாதிரி போகிற மாதிரி நடம அதெல்லாம் பார்த்தோன்னே எனக்கு ஆசை வந்துருச்சு நானும் ஃப்ரான்ஸுக்கு போகணுன்னு உண்மையிலே சொல்கிறேங்க பாஸ்போர்ட் மட்டும் தான் இருக்குது காசு இல்லை ஃப்ளைட் டிக்கெட் எடுக்க முடியாது வீசா இல்லை பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லை ஐடி ஃபைல் பண்ணல ஒன்றுமே பண்ணலைங்க அப்போது நான் வந்து மனசில் ஆசைப்பட்டேன் அந்த மாதிரி ஒரு காட்சியை கற்பனை பண்ணேன் என்னாச்சு தெரியுங்களா அப்போது ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து சில நல்ல உள்ளங்கள் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி உங்கள் வீடியோ எல்லாம் பார்த்தேன் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது நீங்கள் அவசியம் ஃப்ரான்ஸுக்கு வரணும் அப்படின்னாங்க நான் சரின்னு சொன்னேங்க அந்த டாக்குமெண்ட்டெல்லாம் கொடுத்தாங்க அப்ளிகேஷன்லாம் போட்டோம் அப்போ என்னாச்சு தெரியுமா ஒரு ட்ராவல் ஏஜென்சி கிட்ட போய் இந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தேன் அவர் கேட்குறாரு உனக்கு சொத்து இருக்குதா நான் சொல்கிறேன் இல்லை ஐடி ஃபைல் பண்ணியிருக்கியா இல்லை கல்யாணம் ஆயிடுச்சா இல்லை எங்கே வேலை செய்கிறேன் வேலையெல்லாம் செய்யலைங்க இந்த மாதிரி மேடை இப்போ மேடை போட்டு மைக்கு பிடிச்சி பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு ஓ அப்படியா சேலரி ஸ்லிப் இருக்கா இல்லை பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெகுலராக நல்லா ஹெவியாக இருக்குதா இல்லைங்க பார்த்து பேங்க்கு போவேங்க இப்படி சொன்னவுன்னிங்க அவர் என்ன தெரியுமா சொன்னார் இந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட்டுக்கு வீசா கிடைக்காதுன்னு நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க இந்த இடத்துல தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எப்பொழுதுமே நம்ம ஏற்கனவே நடந்த விஷயங்கள் இருக்கிற அந்த அனுபவத்தை வச்சுட்டு ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுறோம் இப்படி முடிவே எடுக்கக்கூடாதுங்க நோ ப்ரீ ஜட்ஜ்மெண்ட் நான் பண்ணேன் அந்த பேப்பர்லாம் வாங்கிட்டு இன்னொரு ஏஜென்சிகிட்ட போய் இந்த பேப்பர்ஸ்லாம் கொடுத்து முதலே சொல்லிட்டேன் இங்கே பாருங்கள் இது சம்மந்தமாக நீங்கள் எந்த ஒரு டைலாகும் பேசக்கூடாது இருக்கிற பேப்பரை அப்படியே சப்மிட் பண்ணுங்கள் கண்
அந்த ஃப்ரான்ஸுக்கு போய் பிரபுதேவா எங்கெல்லாம் டான்ஸ் ஆடினாரோ எல்லா இடத்துலையும் போய் செல்ஃபி எடுத்துகிட்டு ஓடி வந்துட்டேங்க சக்ஸஸ் புரிந்து கொள்ளுங்கள் நம்ம எங்கே போகணுங்கிறத மட்டும்தான் யோசிக்கணும் அது எப்படிங்கிறத இறைவன் பார்த்துக்குவார் பிரபஞ்சம் பார்த்துக்கும் நீங்கள் ஆன்மீகத்தில் ரொம்ப நாட்டம் இருக்கிறவர் தான் இறைவன் கிட்டே விட்டுருங்க ஒருவேளை நீங்கள் கடவுள்லாம் இல்லைங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா பிரபஞ்சத்தில் விட்டுருங்க பிரபஞ்சம் இறைவன் ரெண்டும் ஒன்று தான் உங்களுக்கு எப்படி புரிஞ்சிருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது இறைவனும் சரி பிரபஞ்சமும் சரி கண்டிப்பாக நாம் என்ன கேட்குறோமோ அது கொடுப்பாங்க எனவே இனிமேல் நாம் எது வேணாலும் ஒரு கற்பனை செய்வோம் ஒரு கனவு காணுவோம் நல்ல விஷயங்களே பேசுவோம் அது நடக்கிற மாதிரி கற்பனை செய்வோம் கண்டிப்பாக அது நடக்கும் மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிறேன் ஏன்னா இந்த வார்த்தைக்கு அவ்வளோ அர்த்தம் இருக்குது நாம் எப்படி போக வேண்டும் என்பதை விட்டுவிட்டு எங்கே போக வேண்டும் என்பதை மட்டுமே யோசியுங்கள் இன்னும் புரியலைன்னா கடைசி உதாரணம் சொல்கிறேன் ஹெலிகாப்டர்லேருந்து கீழே பாருங்க ஒரு ஆறு இருக்கும் ஒரு ஆறு இங்கே பாருங்க இப்படி போய் அப்படி வந்து இப்படி போய் அப்படி வந்து அப்படி வந்து இப்படி போய் இப்படி வந்து அப்படி வந்து கடலில் போய் கலக்கும் லூஸ் ஆறு நேராக போய் கலக்க வேண்டியது தானே ஏன் சுற்றிட்டு இருக்கு அதுக்கு தெரியாது அது போயிட்டே இருக்கும் எங்கே இடிக்குதோ திரும்பும் முதல் முதலில் எங்கு பள்ளமாக இருக்கிறதோ அங்கிலது செல்லும் மீண்டும் எங்கே இடிக்கிறதோ அங்கே திரும்பும் முதல் பள்ளத்தில் இறங்கும் கடைசியாக கடலுக்கு போய் சேர்ந்துடும் இதான் வாழ்க்கை நாம் எப்பவுமே ஒரு இடத்துக்கு போகணுன்னு நினச்சிட்டா போயிட்டே இருக்கணும் எங்கே இடிக்குதோ அங்கே திரும்பணும் எங்கே வாய்ப்பு கிடைப்பதோ அங்கே போகணும் இப்படி போயிட்டே இருந்தால் எப்படி போகிறோம் அப்படிங்கிறது முக்கியம் இல்லை எங்கே போகிறோங்கிறது தான் முக்கியம் எனவே இனிமேல் நாம் ஸ்ரிக் சீக்ரெட் என்ற அந்த ரகசியத்தை ஃபாலோ பண்ணி எப்படி போகணுங்கிறத இறைவன்கிட்டையும் பிரபஞ்சக்கிட்டையும் விட்டுட்டு எங்கே போகணுங்கிறத நினைக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக நம்ம வாழ்க்கையில் உடல் ஆரோக்கியம் மன நிம்மதி புத்தியில் தெளிவு குடும்ப நலம் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு கிடைக்கும் இந்த மெத்தடை பயன்படுத்தி நாம் ஆரோக்கியமாக வாழ்வோமாக செழிக்கட்டும் விவசாயம் சீர்படுத்தும் நிர்வாகம்